Bueno, te lo decía, Las Cosas Maravillosas es una obra que va a llegar el 7 de, de septiembre al Broadway, que es muy particular, es muy especial. Tiene para mí dos cosas que son eh, realmente disruptivas. La primera es que está con las luces encendidas todo el tiempo. Y la otra es que el conductor eh, va, va rotando cada dos o, o tres meses y tenemos la, la posibilidad de hablar con, con quien es el, el actual conductor y que la va a traer a la ciudad de Rosario. Y me parece que está perfecto que sea él porque es alguien que durante muchísimo tiempo y desde hace ya un tiempo largo se viene mostrando tal cual es, abriendo su corazón y es compatible 100% con esto. Es el señor Andy Kundesov que está del otro lado. Andy, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Bien, bien, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo estás? Bueno, muy contento de estar hablando con ustedes, Nacho. Y muy, muy contentos estamos de, de recibirte con esta, con esta propuesta que ya tiene su segunda temporada y, y que yo particularmente la veo muy, muy necesaria y me imagino que para vos hacerla también lo es. Mirá, la verdad que es una obra eh, muy linda. Yo la hice mucho tiempo en Buenos Aires, ahora después estuvo tan de Betrano haciéndola. Y, y realmente yo quería terminar mi ciclo en, en Rosario porque me gusta mucho desde, desde el principio. Le dije, quiero ir a Rosario, mi, a mí me gusta el viaje en auto, ir ahí las tres horas, estar. Me, me, gusta, me gusta mucho la ciudad y el avión me cuesta más. Eh, fui a Mendoza, pero fuimos en avión. Fui a Uruguay, que en barco eh, estuvo bien. Fui a Paraguay en avión a hacerla. Pero lo de Rosario tenía muchas ganas, así que... Eh, nada, esto va a ser el sábado 7. Es una obra que habla, habla de, de la vida, habla, qué sé yo, de la vida. La vida son momentos y son pequeñas cosas maravillosas que, si estás consciente de eso, creo que, creo que de eso se trata para mí la vida y de eso habla la obra. ¿no? Es una obra muy emocional, muy linda. Podés reír y llorar en la misma obra, en una obra, lo cual para mí me, me encanta. A mí me encanta eso, lo, los contrastes. ¿Qué valor agregado tiene una obra de la cual vos fuiste, no sé si un fanático, pero desde el inicio te viste involucrado como espectador, te gustó mucho? ¿Cuánto allana el camino eh, eso, no? Para dar este salto tan importante que diste 20.000 saltos en tu carrera, pero en este hay, creo que hay un desafío, un valor agregado importante. ¿Cuánto le suma que te guste mucho previamente como espectador? No, es que cuando me dejé por la que es la directora, me dijo, estoy para que hagas teatro. Yo no estaba para hacer teatro porque no estaba buscando una obra ni tenía ganas de volver a hacer teatro, la verdad. Pero me dijo, mirá, la estaba en HBO y vi la versión teatral que se grabó en Nueva York. Y a los 10 minutos dije, la voy a hacer. Porque tiene algo que es increíble y que tiene que ver con, con que el público participa. Ahí estamos viendo imágenes de de gente que está arriba del escenario, y el público tiene una participación importante, pero en algo que no te expone, que es que te ayuda a contar la obra, que para mí es lo genial, y está muy bien escrita, y, y es como la obra perfecta, viste que, uh -huh. que, como te digo, tiene momentos muy divertidos, y momentos muy, muy emocionales, y a mí lo que me gusta es eso, que salgas de una manera distinta a cómo entraste, de que te haya, algo te haya interpelado, o movilizado, para mí se trata de eso, haga un programa de radio, de televisión o de teatro, es lo que busco y, y bueno, realmente se puede decir que, que esta obra lo, lo, lo logra, uh -huh. Está, es divina de verdad para ir a verla, mirá que yo vi muchas cosas, hay cosas que me gustan más que otras, hay muchas cosas geniales en teatro, hay mucha gente talentosa, pero esta obra tiene algo que, por eso te digo esta obra y no importa que me toca a mí llevarla a Rosario porque tengo ganas de hacerlo, uh -huh. pero la obra es muy linda en sí mismo. Si, si te la cuenta otra persona de la forma que hay que contarla, te va a gustar igual porque está muy bien escrita. No, me, me da la sensación que no es para, para cualquiera, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Más allá de, 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 de tu gran capacidad y versatilidad que tenés, para, para muchas cosas que haces dentro de tu profesión. A mí me da la sensación, por escucharte y por verte, que en el último tiempo estás compartiendo mucho lo que, lo que te pasa. De hecho, hace poquito hiciste un programa diciéndole a Rolón, hoy extraño a mi viejo, y, mm. y est estás poniendo arriba de la mesa lo que te pasa. Eh, en, unos, en un tiempo en el cual está difícil plantear lo que a uno le sucede. Y me parece que por ahí también te pudo haber seducido este tipo de proyecto. Eh, 
Eh, y sí, porque tiene que ver con la sensibilidad y la emoción, ¿no? En este caso, eh, le, yo tengo que contar una historia que le pasa al personaje, pero que uno tiene que poner mucha emoción y mucha conexión, porque si no, no podés contar las cosas maravillosas. Eh, en lo personal, sí, me tocó hacer función después de que, de que mi, mi papá partió, y obviamente es, un, es una mezcla de, de emociones, pero a mí me gusta mucho la emoción, yo no le escapo ni cuando pregunto, no sé, en, en, en Telefe, en este programa que dice PH, eh, mucha gente me decía, no, te gusta hacer llorar, a mí no me gusta hacer llorar, a mí me gusta que la gente se abra, y eso puede implicar contarte algo personal, o transitar una emoción, o un dolor, pero no es que disfrute el llanto, a veces es una consecuencia de esa emoción, y a mí me gusta buscar esa emoción. Y bueno, yo también trato de hacerlo con mis cosas. Eh, soy más reservado, pero cuando tengo ganas de compartirlo, si es algo importante, lo hago. Imagínate que lo de mi papá es muy movilizante. Y, y esta obra yo creo que te interpela en algo. Yo creo que si vas, la vas a pasar muy bien, porque hay momentos muy divertidos, y también vas a conectarte con la emoción. Creo, ¿no? es, es, es la, la idea es que, que eso ocurra. Y bueno, esa es la magia de las cosas maravillosas. Eh, no, no te quiero robar mucho tiempo, pero te quiero hacer un par de preguntas que tienen que ver con el formato porque me llaman mucho la atención. Eh, la, la mayoría de, de, de los que actúan prenden las luces para que la gente los aplauda. Acá, acá vos la tenés prendida todo el tiempo. Sí. Es, es durísimo eso. A mí no me resulta duro porque, pero lo que te digo, yo no soy un actor que dice un montón de teatro y la cuarta pared, ¿entendés? Entonces yo sí. siento que más que es como lo que yo hago. Yo estoy muy acostumbrado a comunicarme con la gente. Entonces claro. esa parte que es la que a los actores más le cuesta, a mí es la que más fácil me resulta y lo más atractivo para mí es eso, la, el desafío de en vivo tener que actuar y que la gente eh, te ayude a, a que vos actúes y eh, a su vez actuar también, no como Andy, sino como en este contexto, para mí es lo más entretenido de... De, esa, de hacer y el desafío, así que eso a mí no me, no me preocupa, pero entiendo que, que para los actores es muy raro en el teatro que esté la luz prendida. Eh, también eh, hay, algo, hay algo interesante que tiene, que tiene que ver justamente con la devolución del... Viste que a veces la gente quiere ir al teatro, pero dice, no, no me siento adelante por si me llama y me hace hacer tal cosa. Sí. Y, y por lo que estuve viendo acá es diferente la cosa, no, no, no tiene que ver con esa incomodidad. No, 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 por eso te digo, no te expone, no es incómodo decir, a ver, Jorge, y todos nos reímos de vos, no, la verdad que no, es el, el que actúa te ayuda a vos que a vos cuentes algo, pero uh -huh. está todo pensado para que no la pases mal para nada, y de hecho yo hice muchísimas funciones y no jamás pasó a que alguien la pase mal porque es, es, es lindo participar, pero hay mucha gente que es fóbica y vos puedes preguntar y te dice, no, tranquilo, es que generalmente... Van arriba del escenario y a lo sumo desde abajo vos tenés que leer algo y nada más. Pero la idea no es que incomode, sino que, que te divierta participar, porque es ayudar a contar algo, no es uh -huh. esos espectáculos. Si no, preguntame a mí que una vez fui a ver a Fernando Peña uh, hace muchos años uh, y terminé arriba del escenario con la novia que tenía y no te cuento lo que fue porque no lo vas a poder creer. Y, y a Peña no le llegues tarde a Peña. Yo me acuerdo una vez una que hizo acá y le llegaron dos chicas tarde. Pobrecita uh. esa chica. Sí, sí, sí. sí. Pero imagínate, yo tuve que contar mi vida sexual con no. esa pareja en el escenario. Imagínate que... No, 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 esto no se parece en nada. Eso. Esto es otra cosa. Se hizo en varias capitales del mundo y, y realmente la idea es que todos se vayan emocionados y habiendo pasado un gran momento. Eh, corregime si me equivoco, pero mientras vos estás en, en Rosario, la obra eh, va por ciudades del país, también hay... No, no, no. no la obra es? está en Buenos Aires y hasta ahora la, la saqué yo a un par de lugares, Bien. como Mendoza, Uruguay, Paraguay, y voy a Rosario, no sé si después continuamos alguno más, yo Rosario quería y por eso lo vamos a hacer ahí en Teatro Broadway el sábado 7 de septiembre, y, y bueno, después, después veremos si, si la obra sigue. Pero no, 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 solamente Buenos Aires y, y, este, y este viaje a Rosario, que es algo loco, porque como la, la hice tanto y terminé haciéndola en teatros grandes, porque la obra es una obra que se hace en un teatro chiquito, algo íntimo, no sé, el primero uh -huh. que la hizo fue Peter Lanzani, imagínate, en un teatro 
80 personas arriba del escenario, porque eso es parte de, de lo que hay que contar, y bueno, yo empecé a hacerlo en teatros más grandes y se dio, entonces está esta posibilidad que es, que es divertido hacerlo con, con un micrófono, pero, uh -huh. pero que salió muy bien, está aprobada ya y, y le tengo mucha fe y con muchas ganas de que vayan los rosarinos las rosarinas. Franco Massini también estuvo, ¿no? Haciéndola. Correcto, Franco y... Sí, y Cande Vetrano, uh -huh. y, y bueno, es muy linda, y se hace en otros países también, es, está, está realmente, es una gran experiencia ir y hacerla también, obvio. Y, y, y a vos, en lo personal, te, te sirve también en modo, no sé, no, vos te analizás, vas a terapia, pero te, te sirve también desde lo personal, más allá del contacto con, con la gente, salís renovado después de cada función. No, bueno, te da una energía y sí, es, es, desde ese lado sí, después... Imagínate que un actor hace la misma obra siempre, entonces, si bien cada función es distinta porque la gente es diferente y tiene una interacción, vas al mismo lugar, pero, pero sí energéticamente es, es importante. Después, bueno, no es lo mismo que ir a terapia, la terapia otra, ahí. Me ayuda de otras maneras, aunque a veces hablo con Rolón, en Perros de la Calle, en el programa de radio, y, y me hago el boludo, digo, mira, la gente quiere saber qué pasa cuando te angustiás y, y empiezo a contarle algo mío diciendo que es la gente, total, todos claro. lo hacemos. Qué lindo eso, de vuelta, tienen que llevarlos al teatro esos idos de vuelta con Rolón, ¿eh? Estamos, estamos con, con, con ¿Sí? ganas, Rolón tiene su propia obra también. No, pero tienen que ir y, ustedes pero dos. Al, algo tenemos ganas de hacer. Me parece que, que sí, la gente lo, lo necesita porque tiene un ida y vuelta muy lindo. ¿Cómo, por último, ya y aprovechando este, este contacto, se consume Dale. mucho en Rosario FM Urbana y te quería preguntar, este proyecto que, que arrancó ya hace cuánto, dos años? Tres años. Tres sí, años. ¿Cómo, ¿Cómo la van llevando? ¿Están contentos? ¿Qué análisis haces? No, estamos felices porque la verdad que era un desafío. Estuvimos 19 años en, en una radio y no sé si había antecedente donde nos fuimos todos los conductores a una radio a empezar de cero y fue espectacular porque la verdad que los oyentes... Eh, vinieron, muchos se incorporaron, otros se habrán ido, se habrán quedado, pero, pero sentí, nos sentimos como en casa. Eh, antes teníamos conflicto con los dueños en ese momento de la radio. Era un momento de difícil pandemia, pero fue una jugada que salió bien, era bien. picada. Y además estamos en un estudio de televisión donde ahora se streamea todo y creo que fuimos los primeros o la primera radio en, en tener un streaming profesional que que también es una parte importante también. Al principio me, me costó, pero, uh -huh. pero después lo hacemos con naturalidad. Uh -huh. Andy, muchas gracias por este, por este contacto. Vamos a estar ahí el, el 7, el sábado, en el Broadway, un hermoso teatro que te va a recibir. Y, y te felicito por justamente incomodarte en tu profesión y siempre buscar proyectos nuevos que te motiven. ¿eh? Una linda enseñanza esa. Hay que seguir buscando siempre, a veces mejor o peor, pero seguir buscando es mi, es mi lema. Así que los espero a todos, de verdad, eh, los que están viendo tu programa, que sé que son un montón de personas. Eh, es una obra muy linda. Para, te vas a ir contento a tu casa, que es lo importante. Las cosas maravillosas, el 7 en el Broadway. Gracias eh, a, a toda la gente, a toda tu audiencia, ya parezco mi abuela diciendo todo, <risa> obvio, no está muy bien. Mi vida, pero sentí que lo tenía que decir. Está Un beso bien. grande, chicos. Gracias, Andy. Ahí pasaba Andy Kundesov eh, trayendo a la ciudad de Rosario esta obra que se llama Las Cosas Maravillosas. Es la segunda temporada. Va a estar este sábado 7 de septiembre en el Broadway, tu ticket.com. Eh, también la puedes ahí conseguir de manera digital y es un poco lo que decía él, es más que una obra, es un encuentro eh, en el cual mucha gente, la que siente ganas, lo hace, la que no, puede compartir lo que le pasa y también, obviamente, el oficio de, de Andy Kuznetsov de poder abrir ese juego al público.